गुड इवनिंग एंड अ वेरी वॉम वेलकम हेयर एट द ब्लैक होल यू नो वी हैव बीन वोकल अबाउट द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान टूडे इन द सेम स्पिरिट वी आर गोइंग टू हैव अ थॉटफुल डिस्कशन अबाउट द ऑन गोइंग सिचुएशन इन इंडिया और वो भी इसलिए कि कोई भी दर्दमंद इंसान नहीं चाहता कि उसका भाई दोस्त या पड़ोसी भी उसी तजर्बे से गुजरे जिसने उस शख्स को दुख या जख्म पहुँचाए हों Uh, we are very grateful to Harsh Mandar Sahab. Uh, he is going to join us on Zoom. Uh, a brief introduction of him. He is a human rights and peace worker, writer, columnist, researcher, and teacher. Uh, among his awards are the Rajiv Gandhi National Sadh Bhavana Award for peace work, the M A Thomas National Human Rights Award two thousand two, and many others. Uh, Harsh Mandar has authored over twenty five books. Moreover, the Peace Research Institute Oslo has included him in it, uh, included him in its 2022 short list of people recommended for the Nobel Peace Prize. Uh, we are grateful to Dr. Pravez Hudbhai who will moderate today's session. Before we start, it please do us a favor and turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. हाउस हम ओपन करते हैं क्यू एंड ए के लिए जिसमें आप भी शरीक हो सकते हैं लेकिन प्लीज़ उसके लिए अपना हाथ बुलंद कीजिएगा रेज योर हैंड फर्स्ट एंड टॉक ओनली आफ्टर हैविंग दिस माइक्रोफोन इन योर हैंड शॉर्ट और टू द पॉइंट रहिएगा ताकि ज़्यादा दोस्त जो हैं वो गुफ्तु में शरीक हो सकें सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ वेलकम हर्ष मंदर एंड डॉक्टर प्रवेश सूद भाई थैंक यू थैंक यू नैर थोड़ी देर में आप हर्ष मंदिर से मुलाकात करेंगे स्क्रीन पर मैं इनसे कभी नहीं मिला हूँ लेकिन जो एक दफ़ा बात हुई इनसे तो ऐसे लगा कि मैं इनको हमेशा से जानता हूँ और कि इनके दिल और मेरे दिल में एक जोड़ है जो हमेशा रहेगा ऐसे है कि 80 की दिहाई में 1980s में पाकिस्तान को असर नौ तामीर करने की कोशिश की गई और ये जनरल जयाल हक ने की थी पहले वो एक मुस्लिम पाकिस्तान पहले पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत था अब उसे एक इस्लामी रियासत बनाने की कोशिश की गई जिसमें कानून शरय होगा जिसमें एक अक्सरियत होगी और बाकी अकलीतें होंगी जो अक्सरियत के ताबे होंगी और इसमें जो मुसलमान नहीं हैं और ख़ास तौर पे जो सुन्नी मुसलमान नहीं हैं उसके लिए जगह तंग से तंग होती चली जाएगी इस माहौल को इस रियासत को देखते हुए हम इंडिया की तरफ नज़र करते थे और कहते थे हाय काश के पाकिस्तान इंडिया की तरह होता क्या उधर खुली फिजा है आज़ादी है ऐसा माहौल है कि बेधड़क आप जो कहना चाहें बोल सकते हैं ये नहीं देखा जाता वहाँ पे कि आप मुसलमान हैं कि क्रिश्चियन हैं कि हिंदू हैं सब बराबर हैं वो एक सेक्युलर समाज है मैं उन्हीं दिनों में या उसके कुछ देर बाद जब जवाहरलाल नेहरू गए यूनिवर्सिटी गया था तो मेरा दिल बाग बाग हो गया ये देख कर के वहाँ क्या एक खुला माहौल है एक यूनिवर्सिटी वैसी है जैसा कि होनी चाहिए जिसमें हर किस्म की बात हो सकती है और हर किस्म की बात होती है लेकिन अब ज़माना बदला है ये हमने देखा 1992 में बाबरी मस्जिद को मिसमार किया गया तबाह किया गया और जहां वो मस्जिद खड़ी थी अब एक मंदिर है और उस मंदिर का अफ्त नरेंद्र मोदी ने खुद किया और जनरल जयाल कभी अपने आप को कोई मुफ्ती तो नहीं समझता था हाँ मुसलमान तो कहता था लेकिन मुफ्ती या कोई शेख तो नहीं कहता अब तो हम ये हमें ये नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी एक परोत हो गए हैं एक मजहबी लीडर भी हैं और रियासत के लीडर भी हैं तो ज़माना बदला है 
तो अब मैं हर्ष के साथ इस मसले के ऊपर बात करना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन हुई थी 1980s में और जो अब हमें दिखाई दे रहा है कि इंडिया की हिंदुआइजेशन हो रही है आखिर इसका सबब क्या क्योंकि देखिए जनरल जयाउल हक तो कोई बहाने के की तलाश में था ना उसने भुट्टो को फांसी दी थी मार्शल लॉ नाफिज किया था उसको कोई बहाना चाहिए था कि वो गद्दी पर बैठा रहे लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा तो नहीं है वो बहुत ही मकबूल है इंडिया की इकोनॉमी अब ऊपर की तरफ चढ़ती चढ़ी जा रही है तो चलिए अब बहुत देर हो गई अब बात करते हैं हर्ष के साथ ये प्रोजेक्टर ऑन कीजिए ये और भी बहुत से गंभीर सवाल हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे लेकिन उम्मीद है कि मेरी बात हर्ष तक पहुंची होगी हर्ष आप हैं वहाँ आर यू देर जी वेरी गुड वेरी गुड हैप्पी टू सी यू एंड हैप्पी टू सी यू पर भी सब एंड टू द द ऑडियंस अच्छा माइक आप अपना मुंह माइक के नजदीक थोड़ा कीजिएगा How is it now? Haan. Speak loud and speak into the mic. Okay. Okay. I tend to speak very softly, so you'll have. Uh, no, is there a problem? Can you hear me? Uh, yes. Can you see me? Yes. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Yeah. Yeah. So, uh, so, so yes, very much. I'm very happy to be here. The how do we start? we start by your explaining to us why is it that um, narendra modi is seeking to establish a hindu rashtra when in fact uh, there is no need for him to do that he is already very popular he is uh, uh, heading an economy that is rising and he doesn't need the kind of excuse that general jawal haq had to have i think what we need to understand is uh, that mr modi is ideologically driven uh, the freedom struggle uh, you know hinduization uh, the hindutva project is not an excuse to stay in power it is the reason to stay in power uh, the rss was constituted in 1925 and in a year's time it will complete a 100 years um our freedom struggle uh, india and uh, pakistan was part of india our freedom struggle was never a freedom struggle only against the british colonialism it was also centrally a battle about what kind of india we would build after the british left and central to uh, to the idea of of india uh, the promises that we made to ourselves in the leadership of mahatma gandhi was that india would be a country where where it would not matter which god you worship uh, whether you worship bhagwan or allah or or any other or not at all it would not matter what your caste your language uh, your gender your wealth uh, uh, it you would be a fully equal citizen of this land a fully equal human being fully protected with full freedoms to be yourself and i think it was a it, it was a very important idea because the european idea of nationalism is much more homogenized where you have to you know if you want to be french you want to be german uh, there's a homogenized idea whereas for us as we fought for our for our struggle together the idea was that we would build a country of love and respect where everyone would be free to follow their own beliefs and ways of life and 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 uh, and the majority of indians hindu muslim uh, followed and believed uh, you know in this idea of the country we would build uh, but on the one hand the rss and the hindu mahasabha which i said 100 years ago was were formed had a very different idea for india uh, they said india would be a country of its hindu majority and others who were not hindu particularly muslims and and christians 
uh, and a distinction was made uh, by the RSS from the start between those, uh, you know, those people who, for whom the motherland or the fatherland is within India, but whose punya bhumi, whose holy land is outside India. The RSS believed that they were not equal, they would never have equal uh, belonging and rights uh, to this country. Um, I, I must say, uh, you know, particularly because of what is unfolding in terms of India's close alliance with Israel, uh, that uh, uh, in the early writings of the RSS, uh, uh, they, their greatest admiration was actually for Hitler. Uh, and and they called him a great nationalist leader. That was the model. And this was, please remember, at that time when the Holocaust was unfolding. India was not one but two countries, uh, and, uh, and, and that when we get freedom, uh, Muslim uh, majority parts of India need to be separated and form Pakistan, which we all know. Um, you know, as an idea, uh, this was called to great test after partition. Uh, let us go back, and I saw a lot of young people in the audience. Think of a time when one million people had killed each other. There was a slaughter, Hindus, Muslims, Sikhs were slaughtering each other. My own family, uh, for instance, comes from uh, Kahutanya, uh, Rahul Pindi. That's where my parents uh, were raised. Um, and, and in that time of great slaughter, when Pakistan separated, a million people were killing each other, rivers of blood were flowing, uh, Pakistan was constituted on the idea of a country for, uh, for the Muslim people of this, of this great land. Uh, India chose, and Mahatma Gandhi was very clear, that India would be a country that would equally belong in every way to its Muslim citizens. And his last months of his life are, to my mind, the most tragic, but also the most beautiful. And it's important for us to remember because even Indians don't remember those last months when India won her freedom in 15th August. Gandhiji was not in, in uh, he was in, part, in Calcutta because Hindus and Muslims were slaughtering each other. And he went on this epic fast and said he would not eat until uh, the last hand that was raised in hate. At the young audience, um, just to outline the nature of the ideological battle, uh, during Gandhi's past in Calcutta, stories told about a, uh, you know, a Hindu man who came in great anger and, uh, and he told Gandhi, what you're doing is terrible. I had a, a child this small. Uh, uh, and uh, the Muslim mobs have killed my child. How can I overcome the pain uh, and, uh, and the rage that I feel? And Gandhiji replied, I understand your pain and rage, but I'll tell you a way. Find a little child, this small, a Muslim child, whose parents have been killed by Hindu mobs, and adopt that child as your own. Raise him in his own faith, and maybe you'll find your ways to, to heal. So Gandhi was able, just with his, you know, with his moral uh, courage and 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 conviction, to bring total peace into Calcutta, uh, into Calcutta and Bengal. At that time, he came to Delhi, and again, Delhi was full of teeming with. He had, in fact, resolved that he would come to. आवाज आपकी रुक गई है. पिक्चर भी रुक गया. Sorry, I'll still, sorry. So it was in the middle of all of this rage and anger that uh, that Gandhiji had his last fast uh, two weeks before he was assassinated by somebody, uh, you know, deeply persuaded by the ideology of the RSS, and and that was for the, again for the rights of Muslims to live with dignity in 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 India, um, and. Uh, and today we've come, you know, when Gandhiji was assassinated, the, the country was almost stunned into a, a, a situation. And we had the leadership of, of Jawaharlal Nehru, 
some years later i was born and i grew up in a much more idealistic india where where he uh, and and as i've grown older uh, india has changed um, today our misfortune is that uh, i see it as our great misfortune that the entire constitutional leadership of this country and most of all our prime minister is somebody who spent his entire life as an active member of the rss who who never accepted the constitutional idea of india they never accepted of india as promised and uh, in our constitution or or or, um, or by gandhi so you have to understand what is unfolding in india is an ideological project it is not a, a, a you know a project just for survival and power it is a project to transform india uh closer and closer sadly uh, uh and the comparison is is apt uh, is closer closer to uh, zia's uh, pakistan theek hai aapne mere sawal ka jawab to de diya lekin hmm. dekhiye agar hum 1930s ki taraf dekhein to us hmm. waqt veer savarkar tha aur uske hmm. kuch saal ke baad ms golwalkar tha aur ye एक्सट्रीमिस्ट थे इंतहा पसंद थे यहाँ तक के वो कहते थे कि हाँ ना सिर्फ ये कि इधर टू नेशंस हैं लेकिन ये कि हम वी आर द लेजिटमेट नेशन ये धरती से इस धरती से जो लोग निकले हैं वो ही हिंदू हैं और ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और जो बाकी हैं उनको अगर इस मुल्क के अंदर रहना है इस इस धरती पे रहना है तो फिर उनको हमारे तौर तरीके मानने पड़ेंगे नहीं तो उनका हमें वही हाल करना चाहिए जो हिटलर ने यहूदियों का किया ये सवारकर की किताब में है हु इज अ हिंदू अच्छा लेकिन इस सब कुछ के बावजूद ठीक है मैं मानता हूँ आप सही कह रहे हैं कि ये एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है लेकिन ऐसे और भी लोग थे उस वक्त मगर फिर भी उनकी बात तो नहीं मानी जाती थी नेहरू और गांधी और फिर उनके साथ जो जो जुड़ते थे उनका बोलबाला था ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल एट दैट टाइम तो ये ढीला होते होते कैसे इस इस नहज पे पहुंचा उस पर जरा रोशनी डालें देखिए सबसे पहले तो जो आपने हिंदुइजेशन ऑफ इंडिया आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम विद द हिंदुइजेशन ऑफ ऑफ हिंदूज बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज नॉट अ हिंदुत्व हैज वेरी लिटिल टू विद हिंदुइज्म एज अ रिलीजन जस्ट एज एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिज्म is has very little to do with islam as a religion hum uh, apne freedom struggle uh, ko dekhe to agar mujhe uh, do logon ko chunna hai jo uh, who were willing to give their life and one of them did give his life for the right of of people of every other religion uh, uh, they were deeply religious themselves mahatma gandhi was a great Uh, probably the greatest modern living hindu that we have seen and 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 monana azad he was a molana and he was deeply devout the two people who fought for a religious state you mentioned sabarkar sabarkar was a self professed atheist and jinnah saab was not uh, a practicing muslim most of his life and i think there's a lesson somewhere there that that the people who were deeply devout in their religious faith were willing to give their life to to protect the respect and dignity of of every other religion so we are not seeing a battle of religion at all and you know for 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 friends sitting in pakistan we are not seeing a clash between hindus and muslims you know some sometimes when i sit with uh, young muslims uh, and and they looking around at what is happening they feel a sense of grief even despair saying you know how much we love our country we will always be a minority in this country 
and my answer to them is actually you're not a minority because if we are a, if the battle is between hindus and muslims then yes you're a minority but i don't think that is the battle at all the battle is between those who practice their own religious and religion and beliefs including the absence of faith but respect every other and respect the right of every other uh, to their freedom of of religion and worship and way of life and those who uh, uh, who uh, who on the other side is people who misuse religion uh, for hate and fear and i think they are the minority we are the majority and i tell my young muslim friends that i believe that you and i are both part of the majority community in this country because we had promised ourselves and we will still fight to build a country that is based on love and equality and jo humne kaha tha fraternity ek ek bhai chara insaniyat ye ye mujhe lagta hai yahi ladai hai ji bilkul aap sahi keh rahe hain पाकिस्तान में तो वो ऑप्शन ही बहुत पहले ख़त्म हो गया था क्योंकि इधर जो हिंदुओं की अक्सरियत थी उनको तो हमने भगा दिया सिंध में शायद 14 परसेंट थे हिंदू और अब होकर पूरे पाकिस्तान का हिसाब लगाया जाए तो एक ज़माने में इस इलाके में कोई 14 फ़ीसद थे और वो घटते घटते कोई दो या तीन फ़ीसद होकर रह गए अच्छा लेकिन एक बात मुझे ये समझाएं गांधी जी तो बहुत इसमें एक मरकजी किरदार अदा करते हैं मगर हर एक जो है वो गांधी को अच्छा कहता और गांधी को अपनाने की कोशिश करता और अपने आप को गांधीन कहता तो बताइए कि गांधी के कितने मुख्तलिफ रूप थे और वो कौन सा रूप है जो हिंदुत्व ने अपनी तरफ किया हुआ है जबकि आरएसएस के नथुराम गौडसे ही था जिसने उसे उस पर गोली चलाई थी सो आई एम वेरी पजल हाउ इज द बीजेपी एंड आरएसएस ओनिंग स्टिल केपेबल ऑफ ओनिंग गांधी आई डोंट थिंक दे ओन गांधी एट ऑल Uh, because the core of 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 gandhi ji was you know you know his last battles aapne abhi uh, ayodhya mein jo temple ki baat ki uh, main uh, maine uh, main yaad karta hu us waqt mein uh, gandhi ji's last fast jiska jiska maine zikr kiya tha uh, just two weeks before he was assassinated uski pehli maang hum कुछ लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान बैंक और गांधी ने कहा कि भाई अलग हो सकते हैं लेकिन फिर भी भाई हैं तो उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए तो ये एक बात रही लेकिन उनकी जो दूसरी मांग है उसको हमें आज याद करना बहुत जरूरी है बताते हैं कि उस वक्त जो रेफ्यूजीज आए थे वो uh, मतलब उनमें उनके दिल में इतना ज्यादा गुस्सा था कि दे सेड कि जो मस्जिदें थी जो दरगाहें थी दिल्ली में उसमें उन्होंने मूर्तियां रख दी थी और कहा कहा था कि ये अब हम इसमें ये मंदिर हो जाएंगे और गांधी जी की हिज लास्ट फास्ट की ये मांग थी ही सेड कि वी मस्ट रिटर्न द मॉस्क एंड द दरगाह विद फुल रिस्पेक्ट टू आर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स because no true place of worship can be built uh, on the foundation of the desecration and disrespect to another religion bahut zaruri baat hai to agar us by that um, by that yardstick i am quite certain and i have said this uh, i wrote about it uh, you know I, in fact on 22nd january when the consecration was happening the gandhi ji i am sure would not have regarded the structure that is built in 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 uh, in ayodhya to be a temple uh, because uh, because it is built on the destruction of a mosque uh, and 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 i think that the lesson gandhi ji actually interestingly very rarely went into temples and worship his prayer meetings every day were actually open prayer meetings 
where there would be recitations of, of, of every faith and people would gather together. So I, so, but up to, but, पहले भी आपने सवाल पूछा मुझे ये कहना बहुत जरूरी है कि we we failed Gandhi as we went along the journey of our republic successive governments which claim to be uh, you know on on you know paying paying homage to to Gandhi's legacy the Congress Party itself and other secular parties socialist parties etc. Uh, except maybe the left. Uh, but even with the left, there have been problems. So, uh, we have seen that they have compromised uh, uh, with the ideology of equal respect and equal rights. Uh, there has been a cons consistent slippage. So it wasn't as if suddenly the BJP came and everything changed. This change has been going on and on. Uh, success successfully, there has been an erosion. I believe that we have reached this pass because the RSS and its followers have been deeply committed all of these hundred years to their ideology. जी it is मेरा ख्याल है मैंने आपके किसी आर्टिकल में ये पढ़ा था कि जब सोमनाथ के मंदिर को दोबारा असरेनो बनाया गया तो उस वक्त राजेंद्र प्रसाद जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उन्होंने नेहरू से इजाज़त मांगी कि मैं जाकर वो उसका अफ्त करूं तो नेहरू ने इनकार कर दिया कहा कि ये बिल्कुल आपका काम नहीं है ये कोई सरकारी काम नहीं होना चाहिए अगर आप एक प्राइवेट सिटीजन के तौर पर जाना चाहते हैं तो जाएं बट दिस कैन नॉट बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो मंदिर है वो सरकारी खर्चे पर नहीं बन सकता और अगर इसको बनाना है तो जाओ फिर प्राइवेट फंड से इसे बनाओ बट यू कांट डू दिस यूजिंग ऑफिशियल फंड्स तो दिस वाज वेरी क्लियर नेहरू वाज वेरी क्लियर ऑन दिस एंड सो वाज गांधी अच्छा लेकिन आपके यहाँ जी जी वेरी मेड अनदर पॉइंट ऑन दिस एंड दैट वाज दैट इट्स आल्सो नॉट जस्ट अ टेंपल ही से पॉलिटिक्स बिहाइंड इट and that politics is what you have to be mindful of just as what is happening in ayodhya is not i mean it was it would be one conversation where the uh, 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 constitution head should have gone for the consecration of a hindu temple that's one kind of consecration one kind of discussion but whether you should participate in the consecration of a temple that is constructed after demolition by a mob of a mosque is a very different conversation Yes, you're absolutely right on that. But you see, my my earlier question to you remains: there is a huge amount of vilification of Nehru in India now. You see him as, as yeah. the um, as the devil incarnate, as the reason why India went down, could not prosper, or har kisam ki galiyan deti hain, di jati hain. Gandhi is still considered above that, but not quite. Uh, कुछ बीजेपी के लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई थी कैलिफोर्निया में and I was astonished at the level of uh, of uh, hatred they had for both Nehru and Gandhi. And yet I could meet other BJP people who still revered Gandhi. What is it in the official doctrine of the BJP. How is Gandhi ji uh, viewed? Uh, did you get my question? Uh, so I I got uh, got a lot of it. Ah, so so my my question was that see, the Nehru is also called a very bad man. Gandhi is also given a place in the government. I want to know from you that. Jaanna chaa raun, ke, बीजेपी वाले गांधी को ऑफिशियली किस को क्या ऑफिशियल दर्जा देते हैं किस नजर से उनको देखा जाता है आज आज के इंडिया में देखिए प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में जैसे आप बा, बात कर रहे हैं और जो आरएसएस के जो संस्थाएं हैं 
वहां पे तो गांधी जी को बहुत बुरी नजर बहुत बुरी तरह से इवन इंडिया इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली फॉर्मली सर्ट ऑफ बैड माउथ गांधी इन द वे दैट नेहरू इज बींग बैड माउथ what done very interesting and very worrying for me because gandhi ji uh, by the present government has been made a symbol of sanitation so uh, you know so there's a large movement of sanitation that we should stop uh, public defecation up to today that is what people talk about to them in schools nobody tells them the story that i was trying to tell you a little while earlier about what gandhi ji actually uh, he lived for many ideas but what did he die for he died for a, the idea of equal respect for every religion for for building a country that is built on love and equality that nobody tells young people so you have uh, you have adopted gandhi but co-opted him into something that is 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 very different from what he is just like i mean in in pakistan people would be less familiar but dr ambedkar Uh, was the one who uh, who led the writing of our constitution and he is deeply revered uh, especially by uh, the dalit communities but uh, but interestingly uh, he uh, dr ambedkar uh, was savagely passionately opposed to the hindu religion he called for the annihilation of the hindu religion and and how do you then co-opt him so it's really remarkable that he is they've tried to co-opt him they tried to co-opt bhagat singh uh, who was a, a left revolutionary uh, and so on so the only the way that they have what they have tried to do is that they co-op they have no heroes of the freedom struggle themselves because they did not participate in the freedom struggle uh, by and large so they have to take other heroes of the freedom struggle but but reinvent them Uh, into people who are in conformity with uh, their okay so we missed a little bit of the Sorry. last sentence that you were speaking can you repeat uh, okay uh. yeah i was saying that that so what what they are doing with gandhi is actually to formally adopt him but actually to empty him out uh, of the true uh, you know what what was revolutionary about gandhi in, in my words is the idea of radical love it is love for which you you know which is so deep uh, that that uh, you're willing to give your life for it mm. uh, and 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 that gandhi is not the gandhi that uh, that the government has adopted it's a very emptied anemic kind of gandhi Uh, emptied out of the real moral core of his ideology the rss actually regards uh, him and people like him and people like many of us who try to follow on his footsteps this idea of morality this idea of non violence is seen as weak and feminine and masculinity is is, is, is you know this hyper masculinity is is the ideology that they adopt and i believe on the contrary that true courage is not in a mob that lynches somebody to death uh, because of their religion uh, true courage is in in the in the person who can jump into that mob and try to save uh, the person who is being killed so love is is to me uh, uh, requires the greatest courage in times of hate and division and that is the love that uh, that gandhi stood for very different from what the ruling establishment in both our countries uh, stand for and believe in okay i'm going to ask you one last question before we move on to the questions from the audience mm -hmm. dekhiye ab uh, ye sunne mein aa raha hai ke fala masjid fala madrasa ko toda gaya fala masjid ko ab toda jayega aur udhar uh, mm -hmm. ek mandir banaya jayega और उसकी दलील ये दी जाती है कि पहले वहाँ पर एक मंदिर था और ये जो मुसलमान हमलावर आए उन्होंने उसको तोड़ा और इसलिए हमारा हक बनता है कि उधर 
एक मंदिर बनाया जाए जहाँ तक बाबरी मस्जिद का ताल्लुक है आ, कोई ऐसा मुंह बोलता सबूत तो वहाँ मिला नहीं है अलबत् हमेशा कुछ ना कुछ घड़ा तो जा सकता है लेकिन ये एक हकीकत है कि मुसलमान हमलावरों ने मंदिर तोड़े और उधर फिर मस्जिद मस्जिदें भी बनाई होंगी तो आपका क्या ख्याल है कि ये सिलसिला कितनी दूर तक चलेगा और इसमें एक अखलाकी पोजीशन एक मॉरल पोजीशन क्या होनी चाहिए प्रवेश साहब बहुत जरूरी सवाल है आपका मेरा ये मानना है मतलब आई बिलीव दैट टू होल्ड पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रियल और इमेजिन क्राइम इन द पास्ट इज कंप्लीटली अनजस्ट कि कुछ मुसलमान रूलर्स थे जिन्होंने किसी वक्त मंदिर गिराए ये सच्ची बात है बाबरी मस्जिद के बारे में इट्स नॉट शॉर्ट बट यस दे वुड बी अदर्स दैट आर शॉर्ट बट ऑफकोर्स मुस्लिम रूलर्स थे जिन्होंने मंदिरों को सपोर्ट भी किया वगैरह वगैरह लेकिन वो सवाल आज के मुसलमान के कंधों पे उसका उसका बोझ द गिल्ट फॉर दैट वाई you know where is the morality of holding people responsible today for crimes in the past or even if suppose there is an act of terror by a person of a particular religion or identity why should people of that same identity be held responsible for that act of crime uh, yeah. and second is ke agar hum sachmuch isko mante hain to do i mean agar aap isko sahi mante hain to mere mere do sawal hain ek ke aap itihas mein kitni dur jayenge kyunki ye sahi hai ke kuch मुस्लिम हमलावर आए थे उन्होंने कुछ मंदिरें गिराई पर यह भी सही है कि उससे पहले इनफैक्ट इंडिया हैड बिकम बुद्धिस्ट यू नो एंड दे वर बुद्धिस्ट टू पास एंड बुद्धिज्म वाज आई मीन इंडिया हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटली बिकम बुद्धिस्ट आफ्टर अशोक बट बुद्धिज्म वाज वाइप्ड आउट एंड एंड सो मे बी अंडर द टेम्पल्स यू विल फाइंड बुद्धिस्ट टू पास and if you go even further jo uh, adivasi jo uh, tribal communities the unke ways of worship the to wahan bhi jaye fir hum kahan ruke hain ye bhi ek sawal hai aur finally jo moral sawal aap aap ye keh rahe hain ki fir aap consistent ho na main keh raha hu ki hamare desh mein jaise dalitton ke sath uh, jo zulm hua hai 2000 saalon se zulm hua hai fir aap maniye ki har dalit ko haq hai ki aaj सभी अपकाश लोगों को वो जिम्मेदार ठहराएं उनके खिलाफ हिंसा करें क्योंकि 2000 साल पहले तक उनके समाज के लोगों के साथ गलत हुआ एंड बाय दैट लॉजिक एक्चुअली नो मैन इन इन द वर्ल्ड शुड बी अलाइव बिकॉज मैन काइंड हैज डन सो मच ऑफ क्रूरिटी एंड ऑपरेशन ऑन वेमेन देन ऑल वेमेन शुड बी यू नो शुड बी फ्री टू अटैक मैन सो इफ इन यू आस्क इट एज अ मॉरल क्वेश्चन we have to be held responsible for our acts parvez sahab ne kya kiya hai sahi aur galat uske liye unki zimmedari hai parvez sahab ke identity ke logon ne 5000 500 saal pehle kya kiya tha wo unki zimmedari nahi hai ya aaj bhi aapke identity ke log kuch galat kar rahe hain uski zimmedari aapki kaise banti hai that's a very clear answer we can't be held responsible for the crimes of our forefathers whatever they did they did hum to uske zimmedar nahi hain acha ek badi dilchasp baat ye banti hai ki angrez ne hum pe jo zulm kiya aur sirf jaliyan wala jaliya wala baag mein nahi jagah jagah hame uske boot tale rehna pada 250 saal lekin उनके खिलाफ कोई ऐसी नफरत नहीं पाई जाती है ना इंडिया में ना पाकिस्तान में तो बस ये है कि जो इधर के बासी हैं वही एक दूसरे को निशाना बनाते हैं चलिए अब आ, आ, हमारी ये गुफ्तु तो खत्म हुई अब आ, ये नफरत सियासती है सियासी है इट्स नॉट अ मॉरल मॉरल एंगर इट इज एन एंगर ऑफ of political strategy and very dangerous political strategy good
थैंक यू नाउ देर आर क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑडियंस अयुब मलिक साहब जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें जो हिंदू मुस्लिम जो राइट्स हुए हैं जो बड़े हैं नफरत वो कॉलोनाइजेशन से पहले जब इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हमें वो नहीं मिलती एक आध कोई वाक्य मिलता है और वो भी ऐसा लगता है कि कोई वजह कोई और थी ज़मीन का लेन देन था तो ये मिशनरीज़ के जो अप्रूवल दिया कॉलोनाइजर पार्लियामेंट ने क्या आप समझते हैं कि उसके बाद इसको ये आगे बढ़ा और दूसरा इसके साथ ही मिलता सवाल है कि सवारकर वो जो था काले पानी जाने से पहले वाला सवारकर और उसके बाद वाला सवारकर उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं क्योंकि हमें इसके बारे में बड़े चिंता रहती है कि शायद ये तमाम कॉलोनाइजर्स का ही था जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया देखिए इतिहास में ये कहा जाता है कि 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत इंटरेस्टिंग है कि हु वाज द यू नो हु वाज द नेशनल लीडर आई मीन द ओवरऑल लीडर वाज बहादुर शाह जफर बट यू नो फाइटिंग ऑन द ग्राउंड वाज रानी लक्ष्मी बाई एंड एंड सो मेनी हिंदू किंग्स एंड क्वींस so uh, so 1857 actually represented the power the potential power of this country if hindus and muslims stood together uh, or uh, or mujhe lagta hai ki aur, aur um, itihas ye ye matlab batata bhi hai ki uh, there was a very clear and careful project of creating divisions uh, in uh, in uh, Uh, between hindus and muslims even in the way that history was written you know it is the colonial leaders who gave us this idea that there was the hindu period which was the ancient period which was a golden period then there was the muslim period which was the medieval period which was the dark period and then the british came and they brought us enlightenment and development and took us into the modern era now this is this is a project this is a an imagination of history which suits the colonizer but it also suits the communal uh, elements uh, after all you know uh, the ancient period had uh, was a time of glory but also a time of oppression and likewise the medieval period uh, was also a period i mean there was inequality there was oppression but there were great uh, great rulers and Uh, why did the british come here to colonize us because we were uh, you know one of the wealthiest uh, sort of um, countries of the world or civilizations of the world and that happened under the rulers many of whom were muslim uh, but uh, they had uh, you know uh, if you look at the courts the the generals were often hindu and and vice versa so it was you know this uh, religious reimagination of our country is both a colonial project and uh, a project of the hindu and muslim right so so i think we have to be careful uh, in, in that uh aapne jo dusra sawal pucha main savarkar ke bare mein ji savarkar was a freedom fighter he did go uh, into uh, he did go to uh, his banishment in in the andaman islands Uh, and it is also historically established that he at some point sought uh, sought pardon and uh, was released uh, but the savarkar that we see after that uh, was devoted uh, to this idea of of after the british leave that we build a hindu nation and uh, and and that is by, that was his he followed his beliefs which didn't which doesn't match uh, the mainstream of india's struggle for freedom from british colonialism ji ha ah. okay uh thank you so much uh, my name is amjad nazir i am a human rights activist i've got a couple of uh, quick questions um uh, would you agree that uh, it was not uh, gandhian ideology but the nehruvian notion of a secular india that help india to grow and prosper till late 1980s or early 1990s secondly do you think that uh, uh, had gandhi ji not been assassinated perhaps in october 1948 hindutva or bjp type of government or bjp type of trends 
and possibilities might have taken root earlier, at least in 1950s or 60s, as it happened in case of Pakistan. Third is B. R. Ambedkar had a very different different opinion of Gandhi ji uh, as. Do pe ruk jaye. I'm going to quit. Let him answer and then ask the okay. third one. Yes. <laughs> Yeah, yeah, that, that's useful uh, because I might forget. Uh, uh, so, uh, see, Gandhi and Nehru. Uh, Nehru was Gandhiji's chosen successor uh, because he uh, saw in Nehru uh, who, what was central to Gandhi's ideology. For the new nation, and that was the right, the idea of a, a country. I keep saying a country based on love and respect, uh, where where everybody would have the freedom of their faith and freedom of dissent. So, so I don't think that there there was a contradiction between, uh, and, uh, and 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 because uh, Nehru carried forward that idea, uh, he built the foundations of this country. But it is also true that Gandhi, uh, that Nehru's. Uh, uh, Nehru was not a, not a practicing Hindu. Uh, he, he he was opposed to religiosity in his personal life. Uh, but what was much more relevant, he he was uh, enamored of, uh, in many ways, the the Soviet model of of development uh, with freedoms, which is what he tried to do. He, he introduced uh, five year planning. It was with him that we built our, our Indian Institutes of Technology, our, our Management Institutes, India's, uh, you know, and uh, his ideology of non-alignment. So I don't, I don't see a contradiction uh, between the two. In fact, I see him carrying forward what was the core morality of 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 Gandhiji. Uh, of Assassinated is, is, is a very difficult question. Uh, I do think that Gandhi's assassination, in a sense, stunned the nation into a situation of peace because the slaughters of partition were continuing, the anger and hatred was continuing. When Gandhiji was felled, uh, at least for a decade and a half uh, through most of uh, Nehru's uh, regime, uh, it was uh, you know there was a sense of communal peace between different religions and uh, i was born in in those years uh, in through my entire childhood although i'm a partition family i never heard hatred or bigotry in my own family or or in my school uh, you know i i grew up in a time where this was unthinkable that we would uh, we would look at each other with hate my, my, i'm born in a sikh family uh, uh, and uh, you know we had a, a prayer room right up to the time my parents were alive. I remember at the age of ten or something, I told my mother that it looks incomplete to me. I feel we should have symbols of every religion. So I brought an Allah. I brought a cross. I, I brought a Hindu uh, uh, god, and I placed them in the temp in in the temple. And my mother never flinched. She said, "Of course, these should be there." And until they died at the age of ninety. That was what our prayer room looked like, and that, to my mind, symbolizes uh, what is best in our traditions. Okay, uh, one more question. Uh, B. R. Ambedkar, as we all know uh, and know it very well, had a very different opinion about Gandhi ji, mm -hmm. whom he would call an extremist Hindu in disguise. Just recall his 1956 interview with BBC. He clearly said, oh, yes, I know. I have seen Gandhiji's fangs coming out, quote, unquote. Uh, so how come India, I mean, and particularly, uh, uh, I think in that particular perspective, because uh, um, uh, B. R. Ambedkar is uh, the author of the Constitution of India, and uh, eventually, uh, getting disappointed, he converted to Buddhism along with his perhaps 40 to 50,000 followers, etc. And similarly, Arundhati Roy spoke, has spoken at length about Gandhiji's multiple other aspects of Gandhiji. My point is that Gandhiji as well as Jinnah 
both of them has diversified and contradictory aspects of their life both of them need to be cut to the size and brought back to a human person uh, with all their faults as well as qualities and gandhi ji has been unnecessarily made larger than life in india by several people alternatively i think we need to listen to uh, arundhati rai and and read what he has been writing in in gujarati and in vogue and vernacular uh, newspapers ideal bhangi etc uh, uh, we need to be uh, truthful to the history and 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 uh, gandhi ji should also come to a question or should be dealt with like uh, like jina thank you so much um i don't admire gandhi ji because he was perfect far from it he had many flaws and dr ambedkar's central criticism of gandhi was that he uh, he was not opposed to india's caste system uh, and he was opposed to untouchability uh, which he saw as a perversion of hinduism whereas uh, uh, dr ambedkar felt that caste and 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 untouchability was central to the the idea of hinduism so that was a disagreement that they had it was a passionate disagreement uh but uh, and i i disagree i disagree strongly with gandhi ji's defense of 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 caste uh, uh i think it is a, a really pernicious idea uh, uh and and which is embedded inequality into our society but but i i love and admire gandhi because of of what was best in what he taught us i mean i i, I spoke about that earlier i am not romanticizing gandhi ji's last months of his life when uh, when the country was tearing apart and if we had you know if, if he had led us in a different direction we would have become a, a, a hindu pakistan pretty early we chose not to uh, because uh, you know in those finest hours as i said I mean, there was a slaughter of a million people the train loads were coming full of of corpses on both sides uh, and pakistan had been constituted on the basis of its religious identity it was uh, it was it would have been almost reasonable to say at that time that if pakistan is a is a muslim nation india would be a hindu nation but he said no india would be a country that that would belong equally to its muslim citizens and i'm grateful to him and because this is the country that i'm proud of Anis Kidwai, one of uh, you know, uh, uh, freedom fighter, her husband had 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 died, uh, was killed during the partition riots, and she came to Gandhi, uh, Gandhi ji, uh, in his last months, and uh, she writes in her memoirs that uh, that he was very distressed, and one of the things he said, "Betty, mera kam tab tak pura nahi hoga, jab tak ek Muslim bacha bina dar ke is shehar mein, is desh mein khel na sake." that is to me uh, like a talisman uh, we we've, we've, we've gone very far and so i'm grateful to gandhi for what was best in him i have no claims whatsoever that he was a perfect man and i think in this regard he can be compared with uh, jinnah now in 1947 there were no riots in karachi they came they came later m- months later while jina was alive but uh, jina did nothing he didn't no, speak out against this them this is not true both of them we been giving different statements one small thing once he said that do not call me do not call me governor general of pakistan call me protector general of of, of the minorities my point is that i'm not trying to advocate jina but at the same time both of them had contradictory aspects and behavior of their life jina is unnecessarily at times i mean miniaturized and gandhi ji is unnecessarily made larger than life because indian intelligence ai etc is popular so both of them had problems both of them had virtuous aspects of their life as well. i think your point is well taken that people need to be I, I, seen I, as what they are yes. and that there should be no exaggeration of their qualities yes,
Yeah, but I just like to say that I, I, I try to see Gandhi as he is, and I'm grateful uh, that he led my nation to freedom, and he led, led us. Uh, he showed us the way uh, to be a country that would, was equal, just, and kind. Um, and that is not larger than life, that is what he was. Uh, but uh, he had flaws, and we need to recognize those flaws and, uh, and, uh, and uh, take what was best in him. Uh, when I see India today, uh, Have changed. We contain within ourselves our worst selves and our best selves. Gandhi's genius was that he brought out our best selves. Uh, and I think the genius of our leaders today is that they're bringing out our worst selves. Uh, but that doesn't mean that Gandhi is perfect. Uh, sir, my question is that if you have a lot of India, you have a lot of people. उन्हें इंडिया को चाहिए नहीं कि पाकिस्तान से कम से कम ये चीज सीख ली जाए क्योंकि जिस तरह हमने माइनॉरिटी सॉरी अकलियतों के साथ किया आप अगर 1984 से अगर मैं देख लूं कि जिस तरह सिखों के साथ इन्होंने इनको बहुत मारा फिर आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी एंड 1992 बाबरी मस्जिद 93 ब्लास्ट और अब एक तो क्या ये वही गलतियां इंडिया क्यों तो नहीं दोहरा रहा आपके प्रस्पेक्टिव में क्योंकि हम ऐसी गलतियां दोहरा के तो मुल्क दो हिस्से कर चुके हैं एक दफा नहीं आप, आपने बहुत सही बात कही है बहुत सही बात कही है मैं आपकी बात हर बात से सहमत हूं पर इंडिया सिर्फ उस उसकी सरकार नहीं है इंडिया इसके लोग भी हैं जैसे पाकिस्तान भी सिर्फ आपकी सरकार और आर्मी नहीं है आपके लोग भी हैं तो इंडिया के लोग मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो इससे बिल्कुल वही बात समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं और हम में से कुछ लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसकी कीमत भी अदा कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में जिया पाकिस्तान में भी लोगों ने रेजिस्ट किया था यू पिक्चर ऑफ हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वाज एन आइकॉनिक मोमेंट आई थिंक फॉर ऑल ऑफ साउथ एशिया ऑफ रेजिस्टेंस यू नो टू स्पीक आउट फॉर फॉर व्हाट वी बिलीव इन अगेंस्ट ऑपरेशन अगेंस्ट हेट तो हमारे लोग समझ रहे हैं हमारी सरकारें नहीं समझ रही अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार माय नेम इज साइमा बतूल आई बीन इन इंडिया ट्वाइस and um, the subject yeah uh, the subject uh, Hinduization tha lekin uh, Gandhi ji ko bahut zyada uh, subject bana liya gaya aaj ke din mein to Gandhi ji ki apni jo kitab hai my personal experience uh, with the truth talash hak phir uska 1939 mein biography hai main zyada lamba time nahi lungi usme bahut hi tarike se unhone ek aam insaan se Hindu insaan tak का अपना किस्सा बयान किया है वो एक बहुत जखीम किताब है आपने यकीनन पढ़ी होगी और उस किताब के जितने भी असबाक हैं वो एंड जाके हिंदूइज्म पे ही होते हैं जो मैं एज अ ह्यूमन समझ रही हूं नॉट एज अ मुस्लिम तो वो बहुत ज्यादा उस किताब में जो उनका अपना बयान है उसके बाद ठीक है लखारियों ने हिंदुस्तान में पाकिस्तान में 1947 में जो भी हुआ जो अपने उनके बयानात हैं वो तो इंतहाई हिंदुआना ही हैं और तमाम मसले के एक छोटा सा वाकया वो बयान करते हैं कि पहली दफा मुझे साउथ अफ्रीका अफ्रीका में जब गोश्त खिला दिया गया तो क्या हुआ मैं वो किस्सा नहीं बताना चाहती आपने वो किताब पढ़ रखी होगी कि क्या हुआ मैं आज के पाकिस्तान और आज के हिंदुस्तान का की बात करना चाहूंगी आपसे जहां पे मजहबी इंतहा पसंदी है हुई है बहुत दबाई हुई आपके यहां हम इकट्ठे थे और फिर आप आप हुए हम इधर हो गए आप उधर हो गए दोनों तरफ जो है वो तबाहियां और बर्बादियां फैलती चली आ रही हैं बाबरी मस्जिद को मैं डिस्कस नहीं करूंगी बहुत ज्यादा हुई और बहुत हकीकत को सियासी पस मंजर में डाल दिया गया मैं आज की बात करूंगी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में बात करना चाहूंगी और मैं बात करना चाहूंगी कनाडा द अनदर अप ब्रिंगिंग वर्ल्ड द कोना वहां पे जो एक बाकायदा केस बना है जो हिंदुस्तान हमारे दोस्त मुमालिक मुल्क से 
सिखों का पीछा करके उन्हें मार दिया गया है और केसेस चल रहे हैं और आपका पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं है आप यूरोप और दुनिया की नई नई अरप्शन जहाँ पे नई एक ग्लोबली नया कंट्री है कनाडा पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बहुत छोटा बच्चा है वहाँ भी चेस करके तो आ, सिख मरवाए जा रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि आज का हिंदुस्तान जिसे हम आ, मैं तो अपनी बात करूँगी सेकुलर हिंदुस्तान के तौर पे पढ़ते हैं गो, 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 जो मैंने वहाँ देखा वो मैं उसकी तरफ जाऊँगी नहीं तो आप बताइए कि क्या आज का जो हिंदू है या आज का जो हिंदू मजहब है वो दुनिया में क्या उस पर प्रचार हो रहा है या एज ए नेशन एज ए ह्यूमनिटी पे हो रहा है देखिए देखिए हिंदू मजहब या किसी भी मजहब से आई मैन एग्नोस्टिक आई आई बट आई बिलीव दैट बी यू नो इफ रिलीजन इज टीचिंग यू जैसे गांधी जी अपने आप को हिंदू कहते थे लेकिन वो बार बार वही वही कहते थे कि हिज हिंदुजम हैज बिलीफ इन हिज ओन फेथ हैज टॉट हिम लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी फेथ जब भी वो प्रेयर्स uh, करते थे इनफैक्ट देशन फ्राम एवरी एवरी मेजर रिलीजन तो मुझे जो आप कह रहे हैं जो पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म है आई आई सेट दैट इन द बिगनिंग आई लाइक टू अगेन रिपीट इट हियर दैट इट इज नॉट दिस इज नॉट अबाउट हिंदुजम एट एट ऑल इट इज अबाउट हिंदुत्व इट इज अबाउट पोलिटिकल हिंदुजम नॉट द फेथ ऑफ हिंदुजम देर प्रॉब्लम विद द फेथ ऑफ हिंदुजम एज आई सेट अबाउट कास्ट एंड मेनी अदर्स बट दैट इज नॉट द बैटल Uh, so uh, political hinduism just as much as political islam or political buddhism in 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 uh, in in sri lanka or political uh, you know christianity in the, of the evangelists in many parts that is a problem uh, uh, whether you choose and your religious faith and that is that is that is what we have to do in fact uh, if it comes to extra judicial killings and assassinations outside of national borders i don't think pakistan is in any way less baloch nationalists have been targeted in sweden in canada and elsewhere so that's a separate issue altogether ji shakil uh harsh saab i am i'm impressed that your parents suffered at the time of partition because one of the worst incidents happened in kahuta and the details are there in freedom at midnight i wanted to ask you have you you must have been familiar with mohan bhagwat's uh, initiative to to woo muslims so do you do you see any any chance that you know it will lead to something positive aur ek musliman archaeologist hain i think kk muhammad is his name to unhone jo kaha hai do you attach any credence to that uh, this archaeologist i am not familiar with mr bhagwat the rss uh, i am not convinced uh, that uh, the outreach is really uh, you know muslims uh, they, they don't need uh, us to sort of patronize them they are equal citizens of the country and uh, and uh, not at anyone's uh, you know uh, no one is uh, you know giving them permission to participate it is their country as much as any others and i believe that that is what we have to assert may कई बार अपने मुस्लिम नौजवानों से कहता हूं कि यू नो देर इज ओनली वन सेट ऑफ इंडियंस हुआ इंडियन बाय बाय चॉइस द रेस्ट ऑफ अस आर इंडियन बाय चांस बिकॉज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इट वाज इंडिया इज मुस्लिम्स हु हैड अ चॉइस बिटवीन बीइंग इन पाकिस्तान और बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे चोज इंडिया Uh, मेरी दो uh, बातें मुझे करनी थी एक तो ये कि ये जो अदरिंग है मुस्लिम्स की एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द इन्वेडर्स दिस कैन जस्ट बी रबिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज हमारा डीएनए पूल एक ही है यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी हर पाकिस्तानी समझता है कि वो किसी अरब या तुर्की का डिसेंडेंट है बट दैट इज़ नॉट ट्रू सो देर इज़ साइंटिफिक एविडेंस अगेंस्ट इट सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन दे देन जस्ट ब्रश दैट अवे के ये सारे के सारे जो हैं इन्वेडर्स के डिसेंडेंट्स हैं एंड दी अदर थिंग आई वॉन्टेड यू टू कॉमेंट ऑन इज़ दैट वी हैव द इम्प्रेशन हेयर दैट द हिंदुत्व प्रोजेक्ट इज एंड यू नो ओवर राइडिंग जग एन नॉट बिकॉज यू नो बिकॉज ऑफ बिग मनी बिहाइंड इट एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट 
तो आप जैसे लोगों का आप जैसे बहादुर लोगों का क्या ख्याल है कि एंड आप लोग परसिक्यूट भी हो रहे हैं तो वॉट इज़ द पुश बैक एंड देन वॉट इज़ द होप फॉर द फ्यूचर No, I think Muslims uh, to 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 say that they are descendants of invaders is is completely false because the large majority of Muslims uh, converts in India were converted uh, from disadvantaged castes who <coughs> felt who were attracted to uh, the uh, you know the uh, the uh, the promise of equality within Islam uh, and uh, even those who came as invaders from outside. Uh, stayed on in india and made this their home they married within india they they had children within india and they are as much indian as anybody else um you asked uh, asked about hope um i still in the end believe uh, that uh, that in our civil civilizational ethos yours and mine we have the same civilizational ethos i think in the end uh, we are, we were a civilization where people of every religion and identity came from different parts of the world jaise yes, monana azad ne kaha ki duniya ke har kone se karwa hindustan mein aate the lekin aage badhne ki jagah wahi ruk jate the aur us desh ko unhone apna banaya so i think that this this for me uh, the the quintessential indian is a woman एक एक औरत है जो एक झुग्गी से बाहर निकलती हैं सड़क पे चलती हैं तो एक मस्जिद दिखता है तो वह सर झुकाती हैं फिर एक मंदिर दिखता है तो वहाँ सर झुकाती हैं गिरजाघर दिखता है वहाँ भी सर झुकाती हैं यही दैट इज़ वॉट इज़ बेस्ट इन आवर कलेक्टिव ट्रेडिशन एंड दैट इज़ वॉट वी मस्ट रिक्लेम ये मैं कहना चाहता हूँ और और मुझे लगता है कि हम मतलब इंसानियत की मोहब्बत की लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन जीत उसी की होगी आपके देश में भी और हमारे देश में भी हेलो हर्ष थैंक यू वेरी मच आई एम थिंक वी हैव मेट बिफोर ये एक सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में दे वॉज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ वेरी स्लो रेट ऑफ ग्रोथ एंड देन दे वॉज दिस बिग अप सर्च जो अभी तक चला जा रहा है और शायद अभी और बढ़ता चला जाएगा इन ये ट्रांजिशन जो है इसके बारे में मेरे कुछ इंडियन दोस्त ये कहा करते थे और ये थी बात है 1980s की कि इंडिया को अगर ग्रो करना है तो उसको जो तबका पीछे रह गए हैं जो क्लासेस पीछे रह गई हैं उनका बोझ उठाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए और उसके बाद उनको उनको भूल कर आगे बढ़ना चाहिए उसके बाद वो ग्रो कर सकेंगे ये एक एक और मेरा ख्याल ये है कि शायद मनमोहन सिंह की जो पॉलिसी जिसने जिस जिस वक्त ये ग्रोथ बढ़ी है शायद यही चीज़ पीछे रही हो मगर क्या इसी इसी चीज़ का कोई ताल्लुक़ है हिंदुत्व के भी ग्रोथ के साथ के अफसर्च के साथ जो कि तकरीबन उसी ज़माने में बहुत रैम्पेंट हो गई थी आपने नैयर का सवाल सुना मैंने सुन लिया समझ भी लिया बहुत अच्छा सवाल था मेरा ये कहना है जरूर जो द न्यू लिबरल प्रोजेक्ट जो डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे इसमें एक किस्म का वादा था कि हाँ न्यू लिबरल ग्रोथ से पूरा इकोनॉमी बढ़ेगा कुछ लोग बहुत अमीर होंगे लेकिन बाकी लोगों के लिए भी जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन द मिलियंस एंड एवरीबॉडी इन द एंड विल बी बेटर ऑफ अब तीस साल हो गए हैं मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएशन तो बहुत हुआ है लेकिन जो दूसरा वादा था कि देर बी जॉब क्रिएशन फॉर द मिलियंस वो नहीं हुआ है स्पेक्टेकुलर फेलियर और और एंड दैट इज द क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग नॉट ओनली इन इंडिया बट आई थिंक इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड The rise of right-wing leaders accidentally ऐसे नहीं हो सकता है कि पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि नौजवानों को आज they don't have a future to which they can look forward with hope. This is I I I feel and that is the product of this uh, of this growth model. And you uh, we have to think of another growth model. Uh, you know, it's a long conversation, which is. Uh, instead of looking for international markets, if everybody has little more money in their hands in every village in every kasba and 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 has the capacity to stimulate local markets 
So instead of a trickle down growth, can we have a bubble up growth uh, and deal with our, uh, uh, you know, uh, uh, India is, is, is in a very strange place. Pe, uh, hum log, we are we now the, I think, fifth largest economy in the world and fast uh, growing into the fourth and third. We have the third largest uh, population of dollar billionaires in the world. But today, every third child in Hindustan is malnourished. Hai. And we are, we are falling even below Pakistan in, our, in the global hunger index and well below Bangladesh and Nepal. So there's something clearly going wrong and we have to address it. And I think the discontent of young people, which is, which is finding a, a wrong outlet in hate, uh, in hate politics, is the result of the fact that young people, large numbers of young people have no future to look forward to. In your country, in my country, in, or in, in many countries around the world. Sir, my question is that today, whatever India is happening in India, victimization is happening in minorities, why is it only Muslims are happening in Muslims? Why are the rest of the people living there, like Christians, Jains, Sikhs, they have never claimed that 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 दूसरी चीजों पे भी रिस्ट्रिक्शन मुसलमानों के ऊपर लगाई जा रही हैं जैसे पिछले साल या उससे पिछले भी लड़कियों को मुस्लिम गर्ल्स को ये ज्यादा नहीं दी गई कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अपना फेस कवर करके आए अगर वो उनको ये नहीं मिलता कोई भी राइट के वो किसी भी वर्शिप प्लेस को वो डिमोलिश कर सकें तो दूसरा वो वे निकालते हैं जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने मस्जिद के बेसमेंट में उनको इजाजत दी कि आप इधर वर्शिप कर सकते हैं ठीक है और दूसरा सवाल ये है कि इस सब का लिंक कहीं हमसे तो नहीं पाकिस्तान से कोई हमें मैसेज तो नहीं भेजना चाहते अगर वो हमारी फीलिंग्स के साथ अगर वो मतलब हमारी फीलिंग्स वाट कर रहे हैं हमें ये फील हो रहा है कि वो एक्चुअली इसमें कामयाब हो चुके हैं काफ़ी हद तक क्योंकि हम देखें तो आज का हमने टॉपिक रखा भी इसलिए कि हम इस चीज़ को समझें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो नहीं आप सही सवाल है बेटे मेरा ये कहना है कि ये सही नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पर वायलेंस uh, है डिस्क्रिमिनेशन है uh, हिंदू uh, मजहब के अंदर जो दलित हैं uh, उनके साथ भी आज तक भी नानसाफी और हिंसा हो रही है क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ uh, बड़ी मात्रा में अटैक्स ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप चर्चेस पे अटैक्स हो रहे हैं चैपल्स पे अटैक्स हो रहे हैं uh, uh, और एक कुछ साल पहले सिखों पे बहुत बड़ा हमला हुआ था तो माइनॉरिटीज पे ओवरऑल अटैक्स हो रहे हैं ये सही है कि मुसलमानों का सबसे कंस्पिक्वस अटैक है बिकॉज ए वी हैव हमारे 20 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं दे आर अ वेरी साइजेबल मेजोरिटी एंड सेकेंडली जो आइडियोलॉजिकली आर एस एस इज अगेंस्ट यू नो Uh, the very core ideology of the rss is targeting muslims but also christians uh, uh aap keh rahe hain ki ye kya hum pakistan ko hurt karne ke liye sarkar kar rahi hai mujhe nahi lagta mujhe lagta hai ki pakistan ek tarah se ek proxy uh, ho gaya hai for indian muslims in the claim that they in their hearts they love pakistan and are not loyal to india which is a deep uh, which is deep जैसे ने कहीं कहा था कि आई एम मुस्लिम एंड आई एम इंडियन एंड बोथ दीज आइडेंटिटीज आर आर इसेंशियल टू मी एंड आई यू नो देर इज नो कॉन्ट्रोडिक्शन बिटवीन दोज आइडेंटिटीज दे आर बोथ वॉट मेक मी एंड आई थिंक द इंडियन टू बोथ Um, बस मेरा ख्याल है अब वक्त पूरा हो गया हर शाप का बहुत बहुत शुक्रिया बड़ा मजा आया दर्दनाक बातें हैं लेकिन इन... <laughs> जी आप मैं, कुछ कहना चाहते मैं, मैं कह रहा था मैं एक 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 छोटी कहानी बता के पाकिस्तान के साथियों से बात कर रहा हूं आ, क्योंकि मोहब्बत कहा की बात है मेरी माँ जब 18 साल की थी तो पार्टीशन हुआ था तो जब वो पिछहत्तर साल की हुई तो मैंने सोचा मैं क्या तोहफा उनको दूं तो मैंने तय किया कि मैं मैं उन्हें वापस वहीं ले आऊं ले जाऊं जहाँ पे उनका जन्म हुआ था 
اور میں پاکستان لے گیا ان کو اور شروع میں میں دیکھ رہا تھا ماں کو کہ لیکن انہوں نے اپنے بچپن کی جو بولیاں بچپن کی جو کہانیاں وہ سب سنے لوگوں سے ملے بہت خوش ہوئے لیکن جو کہانی میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ راول پنڈی کے بال منڈی میں ان کا گھر تھا تو ہم گئے وہاں دیکھنے کے لیے کہ ہم ڈھونڈ پائیں گے کہ نہیں اتنے سالوں بعد بہت مشکل تھا سب کچھ بدل گیا تھا سوچے کہ نہیں نہیں ہم ڈھونڈ پائیں گے پھر اچانک جب ہم جا ہی رہے تھے تو ماں نے کہا کہ ایک وہ گھر ہے مجھے لگتا ہے وہ ہمارا گھر شاید تھا تو بہت ہیزیٹیشن کے ساتھ میں گیا میں نے کھٹ کھٹایا اور انہوں نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا کہ آئی ایم سوری پر میری ماں کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک وقت یہ ان کا گھر ہوتا تھا پارٹیشن سے پہلے انہوں نے ایک ایک پل بھی نہیں لیا وہ ہی ٹرن ٹو مائی مدر ہی سے ماتا جی آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گھر تھا یہ آج بھی آپ ہی کا گھر ہے اور آپ آئیں اینڈ ہی ٹکر ان اور اٹ واز وہ ان کا گھر تھا میری ماں بہت بہت خوش ہوئی بہت اچھا لگا ان کو جب آدھے پونے گھنٹے کے بعد میں نے کہا کہ اب تھینک یو ہم جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپنے گھر آئے ہیں اور بنا کھانا کھائے کیسے ہو سکتا ہے اور انہوں نے ہمیں روکا کھانا بنایا بہت بہت محبت کے ساتھ انہوں نے اور میری ماں کے انتم دنوں تک بھی وہ اس کو یاد کرتی رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ محبت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اور اسی کی جیت ہوگی جی واٹ اے ہارٹ وارمنگ اسٹوری گڈ ایکسلینٹ واٹ اے ونڈرفل نوٹ ٹو اینڈ آن تھینک یو ویری مچ ہرش تھینک یو